episode of EBSC 생활 영어. I'm Megan Bowen. 안녕하세요, 여러분. EBSC 생활 영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 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 Good to see you again. Good to see you too. 네, 이번 주에 우리가 가장 좋아했던 또는 가장 좋아하는 선생님에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 사실 학생들이 좋아하는 선생님들은 뭐 유머러스한 선생님도 있겠고 또는 뭐 멋지거나 예쁜 선생님도 있겠지만 잘 가르쳐 주시면 또 기억에 남잖아요. Of course, there are those teachers that when they say things, you just remember everything that they say very well. 맞아요, 맞아요. Yeah. 저는 중학교 때 과학 선생님이 그랬던 것 같은데 mm-hmm. 정말 그 선생님은 정말 연구도 많이 하시고 mm-hmm. 잘 가르치는 선생님이셨어요. Wow. 네, 오늘도 그 이야기를 한번 해 보겠습니다. Mm-hmm. 먼저 오늘의 핵심 영어 문장은 어떤 문장인가요? Okay, so today's key expression is. I was tricked into believing it was fake. Mm-hmm. I was tricked into believing it was fake. I was tricked 까지만 들으면 안 좋은 문장이 될수 있어요. Yeah. 그런데 어, I was tricked into 뒤에 어떤 말이 오느냐에 따라 달라지는데 mm-hmm. 여기에서는 저는 속아서 그것이 가짜라고 믿게 됐어요. Mm-hmm. I was tricked into believing it was fake. fake. 실제로는 in reality It was a real thing or a real idea. That's right. It mm-hmm. was real. 진짜였는데 mm-hmm. I was tricked into believing 하면 은 trick someone into 라는 형태로 많이 쓰는 말이죠. Yeah, we use it a lot. That's right. For example, I can trick you into giving me 500,000 won. Somehow, I'm not sure, Somehow. but I will one day. You will never succeed in I doing that. I will succeed. 네, 그래서 <웃음> 누군가를 속여서 아니면 어떻게 꿰어서 mm-hmm. 어, 자기도 모르게 이렇게 하게끔 만드는 것을 trick mm-hmm. someone into가 되는데요. Mm-hmm. 나도 모르게 이걸 하고 있더라 라고 말할 때도 쓸수 있겠죠. Mm-hmm. Mm-hmm. 자, 그러면 이것이 오늘 이야기 속에 English on the go 코너에서 어떻게 등장할지는 잠시 후에 확인을 해보고요. 먼저 mm-hmm. 단어 공부해 보겠습니다. Okay, it's time for vocabulary breakdown. Break <웃음> 네 여러분 오늘 vocabulary breakdown에서는요 문장 맨 마지막에 나왔었던 I was tricked into believing it was fake 이 단어를 공부하겠습니다 fake라는 것은 가짜의 라고 하는 형용사로 일반적으로 알고 있는데요 사실 동사로도 쓰이게 됩니다 그래서 동사로 쓰이는 용례 두개 그리고 또 형용사로 쓰는 재미있는 표현 하나 알려드리겠습니다 첫 번째로 fake 뒤에 A smile, 미소잖아요. Fake a smile 이렇게 하시면 가식적인 미소를 짓다가 되는데 물론 상대방은 모를 수도 있어요. If you fake a smile, you're basically smiling. 미소를 가짜로 지어도 미소를 짓는 거니까 상대방이 알지 모를지는 뭐 여러분은 알 방법은 없지만 아무튼 실제 웃고 싶은 마음은 없지만 스마일링 하고 싶은 마음은 없지만 미소를 지어주는 거죠. 그리고 또 fake 뒤에 그냥 it, 그것을 가리키는 이 단어를 쓰시면요. fake it 하면 허세를 부리다가 됩니다. 실제 실력이 없거나 실제로 가지고 있는 것은 이만큼이 아닌데 있는 것처럼 속일 수 있겠죠. fake it, 허세를 부리다라는 그런 뜻으로도 종종 쓰이곤 하는 표현이고요. 그리고 마지막으로 허위 진술이라고 할때 fake statement, fake statement, 뉴스 등에서 자주 등장을 할수 있는 표현이니까 알아두시면 좋겠습니다. 단어 공부는 여기까지 하죠. Are you faking oh, a smile? Yes, I was faking a smile. I'm so sorry. I'll... Yeah. <laughs> but you're not. You I'm... thought it was funny. Uh, well, I thought it was funny. But <laughs> your smile, your fake smile was so obvious that I could yeah. tell it was yeah. fake. Yeah. 네, 정말 방금 전에 다시 한번 해주시겠어요? Oh. Fake smile? <laughs> Wait, okay. <laughs> 네, 이런 경우가 이제 faking a smile 되겠죠. 네, 가짜 또는 가식적인 미소가 될수 있겠는데요. 사실은 uh, some people are good at it, right? That's true. 잘하는 사람도 있어요. Some people are good at it, but I'm terrible at it. Mm-hmm. Yeah. I think. So you will know right away if I'm actually not smiling for real. That's right. Or if I have a fake smile. Yeah, it's transparent. Mm-hmm. Okay, so that was today's vocabulary. Mm-hmm. So yeah. let's move on to pronunciation. Okay, let's practice our pronunciation together. But first, let's read the key expression one more time. That is, I was tricked into believing it was fake. And the one part that I think we should look at is tricked into. Because it's connected together, it kind of can be hard to say, even for us native speakers sometimes. So let's say it together. Tricked into. Okay, one more time, a little bit faster. Tricked into. Okay, so let's just read the whole sentence together two more times. Repeat after me. I was tricked into believing it was fake. 
Okay, one more time. I was tricked into believing it was fake. Okay, very good. 네, 발음 연습하시면서 이 오늘의 핵심 문장의 구조도 잘 파악하셨을 텐데요. Mm-hmm. 바로 다음 코너인 English on the Go에서 어떻게 쓰이는지 잘 찾아보세요. It's time for English on the Go! On the go.